Ну, про лень вы знаете, по-моему, я где-то уже упоминал эту штуку про лень. О том, что лень, как правило, это природная такое, да, природный механизм избавления человека от бессмысленных действий. Опять же, что такое лень? Лень – это непроясненность потребностей. То есть нет критической массы, человек сидит и сидит. Вот есть такая ну, известная тема, ну, такая хохма, да, что самый мотивированный на свете человек – это человек, который хочет в туалет. Да? То есть он совершенно точно дойдет до туалета и все там сделает вовремя, и по дороге не обоссится, не обосрется там, и так далее, и так далее. Ну и на эту тему любят всякие э, анекдоты сочинять там, и так далее. Но обратите внимание, с точки зрения прояснения, почему он является максимально мотивированным, потому что у него кристально, детально понятная потребность. Он хочет срать. И тут все понятно. Здесь нет никаких сомнений. И поэтому он мотивирован на 100%. Он знает, где это можно сделать, он туда идет, и он это делает. Да, он там за... И довольно, действительно, там, следуя фольклору, как бы довольно сильно трудно встретить человека, который скажет, скажет, ну типа да, ну как бы что-то я там постеснялся, или мне не хватило времени, или я шел, но я вот как-то не успел, и так далее. Ну, крайне редко такие истории встречаются, да? Еще раз подчеркну, почему? Потому что потребность его должна быть максимально ясной. И поэтому до тех пор, пока вы свои потребности не сделаете такими же ясными, как потребность посрать, вот будете лениться и будете действовать неэффективно. Потребность должна быть прояснена. Как только потребность ясна, как только она понятна, она вот стоит прямо перед вами, дальше весь вопрос только в том, так ты будешь это делать или не будешь. Если не будешь, да ради бога. 